फ्रेंड से हम बबली कुमारी आप सभी का स्वागत करते हैं आज की गली न्यूज में हिदारगंज और यहाँ के अतरंगी लोगों से तो आप मिल ही चुके होंगे जैसे ये पान वाले अंकल आज मिली हमारे मोहल्ले की तारा आंटी से। तारा आंटी वो खबर ये है कि पान वाले रिंकू अंकल रोज सुबह से तारा आंटी को एक मीठा पान बना के देते हैं और ये सूत्रों के हवाले ऐसी नहीं बल्कि बबली के हवाले ऐसी एक पक्की खबर है देखिए उनकी मुंह अभी भी पाल है मतलब ये पक्की खबर है सच्ची खबर से बबली निकली बवाल ये बबली का कमाल बने रहिए हमारे साथ फिर से आएंगे करने धमाल दीदारगंज पटना बबली कुमारी अरे हम पटना के प्राइड है यार सी अरे तुम लक्की हो जो तुम पे हम जान चिड़कते हैं अरे सुनो कितने बजे मिल रही है बारह बजे रात में अच्छा अच्छा दिन में भूल जाएगा हमको अच्छा बारह बजे सार था अरे साफ नहीं सार्प मतलब पक्का वाला समय <laughs> अरे सुनो आई लव यू आई लव यू टू आरसी बारह बजे मानसी हेलो फिर भिंडी का सब्जी सुबह ही खाते खाते हमको बोरियत हो गया है हमको बनाते बनाते बोरियत नहीं होता है हमारा बोरियत का इतना फिक्र है ना जल्दी घर आया कीजिए और आते आते नई नई सब्जी भी ले आया कीजिए हमको इतना फुर्सत रहता है सब्जी लाने का घर में बैठा रहता है कहीं नहीं बीस ला दिया करेगा अरे भैया हम ही लाए थे भिंडी सस्ता मिल रहा था तो दो किलो लाए थे अरे भिंडी के दाम में भी आग कहीं नहीं लग जाता है प्याज की तरफ फुर्सत मिल जाए इससे आप न सिर्फ अपना ही जायके के बारे में सोचते दूसरों के नहीं अगर ऐसा ही आग लगता रहे तो फैमिली का क्या होगा आ गई दिन भर धूप में मटर गश्ती करती रहती हूँ रंग काला पड़ गया ना तो कोई ब्याह नहीं करेगा सनस्क्रीन लगा के निकलते हैं हम ऐसे कैसे काले हो जाएंगे अरे कहे फालतू का चीज अपने चेहरा पे थोप के अपना चेहरा बिगाड़ना चाहती हो सुंदर तो लगती हो क्या खाक सुंदर दिखते हैं हम स्कूल में सब सावनी सावनी कह के चढ़ाते हैं वो भी सिर्फ आपकी वजह से अगर आप भी मम्मी के जैसे गोरे होते तो हम भी गोरे होते बहुत चीज चुपट करती हूँ जाओ मुंह हाथ धोकर आओ और खाना खाओ देखा रंग भी आपके जैसा ही पाई है और आपके ही नक्शे कदम पर चल रही है जी तो ये गिफ्ट विफ्ट तो ठीक है लेकिन तुमने हमारे फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है तुम्हारे फ्यूचर में हम हैं ना अरे फ्यूचर में क्या हमको तो लगता है ना कि तुम्हारा पास्ट में हमारा एक्सिस्टेंस था एक्सिस्टेंस uh, <laughs> बिल्कुल सही पकड़ी वैसे तुम्हारे पास्ट में हमारी एक्सिस्टेंस ही कैसे uh, ओ, क्या है ना मानसी तुम्हें हमारी जीवन साथी नहीं मानसी मानसी अभी अभी तो आई हो तुम जाने की बात कर रहे हो आज नहीं कल मानसी मानसी जी तो प्लीज आज नहीं कल मानसी बाय बाय आए प्रिया जी अरे प्लीज हमें छोड़ दीजिए ऐसे कैसे जाने दें आपसे तो हमारा फ्यूचर है आपने झलक देखी दीदारगंज की गलियों की एक और चटपटे किस्से की परीक्षा का फॉर्म भर दी बहुत बढ़िया उपाय निकाली हो प्रिया काम से बचने का मतलब दुनिया भर का सारा एग्जाम पढ़ाई सिर्फ इसको करना है और हम इस घर में सिर्फ खटते रहे इंजीनियर तुमको थोड़ी ना बनना है बहू उसको बनना है तो पढ़ेगी नहीं हमको सब पता है कितना पढ़ाई चालू है इसका हमारा मुँह मत खुलवाइए तो ही अच्छा रहेगा बहू ये कोई तरीका है सास से बात करने का अच्छा 
सारा तरीके का पाठ आप सिर्फ अपनी बहू को बांचने के लिए बचा के रखे हुए थे अरे थोड़ा बहुत तरीका सलीका इनको भी सिखा दिए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता आपको आरती काहे गड़ा हुआ मुर्दा उखाड़ती हो रोज रोज खिचखिच करना तुमको अच्छा लगता है क्या खिचखिच नहीं चाहते है ना तो इससे कहिए किचन में हमारा हाथ बटाया करे पूरे कुंबे का खाना नहीं पकाएंगे हम अरे जिंदगी भर हम सलाह तुमको पालते रहे आज तू हमारा रोस्ता रोकेगा देखिए हम आपके यहाँ काम करते थे तब आप हमको पैसा देते थे काम देखे को एहसान नहीं किए भाई हमारा जमीन है हम चाहे जो करें हम इसको घेरेंगे अच्छा हम का हेलीकॉप्टर खरीद लें उड़ के जाए यहाँ से चढ़वा अपना जात वाला लोग के साथ बैठ के दिन में ताड़ी पीने लगे हो गए जात पे कहा जा रहे आप और वैसे भी आप लोग अपने जात में पैदा होकर कौन सा महान काम किए पीछे देखिए लखन बाबू ये हमारा जमीन हम इसको घेरेंगे आपको जो भी करना है करिए हमको यहाँ पे लैटरिन बनवाना है ए भाई लखन बाबू लखन 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 बाबू एक सेकंड में तुम्हारा खोपड़ी खोल देगा शंकर तब यहाँ लैटरिन बनवा के कहा उखाड़ लोगे नहीं तुम पुलिस बुलवाएंगे प्रूफ भी है हमारे पास जब बड़े लोग बात कर रहे हो बच्चों को चुप रहना चाहिए कहा मालूम इनका करने का फल तुमको मिल जाए हम्म? और सलत तुम लोग लड़का जमीन वाला बन रहे हो रे पूरा खानदान को काट के यहीं जमीन में गाड़ देंगे ये कहानी बिहार के पटना शहर में रहने वाली दो अलग अलग लड़कियों की है दोनों उम्र के अलग अलग दौर में थी इनमें से एक 19 वर्षीय प्रिया पटना के पश्चिमी क्षेत्र दानापुर में रहती थी और दूसरी 11 वर्षीय बबली पटना के पूर्वी क्षेत्र दीदारगंज में रहती थी दोनों की जिंदगी अलग अलग थी दोनों के रहन सहन का माहौल अलग अलग था लेकिन कहीं ना कहीं दोनों अपनी किस्मत से या फिर यूं कहें कि अपनी बदकिस्मती से एक दूसरे से जुड़ी हुई थी लड़की का नाम बबली है करीब दो किलोमीटर दूर रहती है दोपहर से मोहल्ले वाले से ढूंढ रहे थे और लाश हमें यहाँ मिली हो सकता है बच्ची को कोई यहाँ ज़बरदस्ती लेकर आया हो और ऐसी सुनसान जगह पर बच्ची को लेकर आने का मकसद रेप हो सकता है राजन तो तू पूछताछ जारी रखो जी हम बच्चे की फैमिली से मिलते हैं <laughs> बबली वहाँ अकेली तो गई नहीं होगी <laughs> आप लोगों ने बबली को आखिरी बार कब देखा था सुबह देखा था सुबह तक अच्छी भली थी अरे वाह इतना हीरोइन बन के कहा जा रही हो हाँ खेलने जा रहे खेलने के लिए क्या इतना और ये क्या तुम ये पहन के जा रही हो पता है कितना महंगा है कहीं गिर गया तो चल तारो। ऐसे कैसे गिर जाएगा हम अपने दोस्तों को दिखाएंगे किन बच्चों के साथ खेलने गई थी बबली सर गले के बच्चे होंगे हमने उनसे बात भी की लेकिन वो किसी में दोस्त के पास नहीं गए हमने उसे फोन भी किया लेकिन लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है फोन बबली के पास फोन भी था हाँ सर उसे वीडियोस बनाने का गेम खेलने का बड़ा शौक था इसलिए हमने उसे फोन देकर रखा था लेकिन क्राइम सीन से हमें कोई फोन नहीं मिला और ना ही पब्लिक की बॉडी पे कोई लॉकेट था शोभा, 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 बबली को क्या हुआ को बबली बबली आप भैया हमारे बबली के पिता आप कहा थे काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता बाहर गए थे आप लोगों को शक है किसी का हमको किसी में शक नहीं ये लोग अभी बात करने की हालत में नहीं है आसपास पूछताछ करो शायद किसी ने बबली को किसी के साथ क्राइम सीन की तरफ आते जाते देखा हो बबली और उसकी फैमिली से जुड़ी हुई सभी बातें पता करो पर्सनल और आउटसाइडर दोनों तो एंगल्स पे काम करो सब सर
ग्यारह साल की चंचल और शरारती बबली अपने मोहल्ले में काफी लोकप्रिय थी लेकिन उसके स्वभाव का उसकी हत्या से संबंध जोड़ने की फिलहाल कोई वजह नजर नहीं आ रही थी सर हम सोच रहे थे बबली शारीरिक शोषण का शिकार होगी लेकिन उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ऐसा कोई हिंट नहीं मिलता मौत की वजह उसके सिर पर चार इंच से भी ज्यादा लंबा घाव है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसके सर को जोर से कहीं पटका गया है इसकी वजह से बबली की मौत हुई कुछ और पता चला सर एक उसके माँ बाप के आपसे रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे दोनों में अक्सर लड़ाइयाँ होती है किन बातों को लेकर अफेयर मैंने अपने खबरी को काम पे लगाया था तो थोड़ा और टटोला तो पता चला कि बबली के फादर उमेश का सोनपुर में रहने वाली सोनाक्षी नाम की एक औरत के साथ काफी मिलना जुलना है सर उमेश जी हमारे पति के साथ काम करते थे पर एक साल पहले ही हमारे पति की मौत हो गई और उनके जाने के बाद उमेश जी ने हमें बहुत संभाला वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं सोनाक्षी जी हमने सुना है उमेश कहीं कहीं रात यहाँ रुकता है आप दोनों सिर्फ दोस्त हैं या जी वो हमारे लिए दोस्त से बढ़कर हैं अगर इस सब में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है तो क्या ये सारी प्लानिंग सोनाक्षी ने की थी <laughs> सोनाक्षी को ना ही हमारी पत्नी से कोई दिक्कत थी ना ही हमारी बेटी से और तुम्हारी पत्नी शोभा को तो दिक्कत थी पिछले एक साल से तुम्हारे और शोभा के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है हाँ साहब लेकिन इसकी वजह सोनाक्षी नहीं थी हमारे और शोभा के बीच में झगड़ा तो शोभा के मायके वालों की वजह से है कैसा झगड़ा शोभा का भाई पवन बहुत ही लालची किस्म का इंसान है साहब अरे ऐसा कोई बात नहीं है जीजा जी अब बात तो समझिए ले जाओ तुम यहाँ से एक नंबर के निर्लज आदमी हो ससुर जी की संपत्ति भी की सारा पैसा खा के बैठ गए उसमें आधा हिस्सा भाई का तो आधा हिस्सा बहनों का भी होता है ससुर जी की संपत्ति का आधा हिस्सा तो पहले ही दहेज के रूप में यहाँ से ले गई थी अब जो बचा कुछा है उस पर भी आ कड़े बैठे हैं क्या बड़े लालची आदमी आप ससुराल का पैसा खाएंगे हम लालची आदमी हैं, हम लालची आदमी हैं। आज के बाद तुम में से ना कोई भी हमारे घर में अपनी शकल तक मत दिखाना साहब उस दिन के बाद ऐसी तो हमने और शोभा ने कभी वहाँ छाक के देखा भी नहीं कहा रहते हैं वो लोग यही पटना में दानापुर बबली का हत्या हो गया किसकी नजर लगी छह जनवरी को बबली की हत्या हुई उसकी हत्या के बारे में सच में आपको कुछ नहीं मालूम नहीं सर उनको सच में नहीं मालूम है उस हीरो से तो हम लोग खुद ही परेशानी में है कैसी परेशानी साहब हम आपको बता देते हैं इससे पहले कि आपको कहीं और से पता चले हम बताते हैं कि हम किस उलझन में जिस रोज बबली की हत्या हुई उसी दिन से हमारी छोटी बेटी प्रिया भी गायब है लेकिन आपकी बड़ी बेटी शोभा ने तो हमें यह नहीं बताया कि आपकी बेटी प्रिया गायब है हमने किसी को नहीं बताया आपकी बेटी प्रिया गायब है इसकी आपको रिपोर्ट तो लिखानी चाहिए थी साहब किसी को भनक लगती कि हमारी जवान बेटी गायब है तो पता नहीं क्या क्या बातें बनती प्रिया के गायब होने की कोई वजह उसकी जिंदगी में कोई कोई लड़का नहीं साहब ये तो नहीं जानते लेकिन हमें इतना जरूर मालूम है कि प्रिया जहां भी गई है बिल्कुल अपनी मर्जी से गई है क्योंकि उसके लापता होने के ठीक एक दिन पहले लड़के वाले उसे देखने आए थे हमको शादी नहीं करना है हम पहले ही बता रहे हमको इंजीनियरिंग करना है पहले वो खत्म करें हाँ हाँ तो करो ना इंजीनियरिंग डॉक्टर साइंटिस्ट जो मन में आए वो करो लेकिन पहले हम लोगों के सर से उतर जाओ देखिए अगर आपको हमारा खाना रहना इतना ही भारी लग रहा है तो साफ साफ बता दीजिए हम खुद से भी कमा खा सकते हैं लेकिन ऐसे गाय बैल की तरह किसी और के साथ बांध के हमारी जिंदगी खराब मत कीजिए पढ़ लिख के जब तुम नशा चढ़ा है ना तुम्हारे सर पे दो मिनट में उतार देंगे हम जिंदगी खराब कर रहे हैं तुम्हारा है जो भाभी तुम्हारे लिए रिश्ता देखी है ना वही तुम्हारी शादी होगी समझ गई तुम प्रिया शादी नहीं करना चाहती थी साहब पहले वो पढ़ाई पूरी करना चाहती थी इसलिए कहीं चली गई है कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रिया के गायब होने की असली वजह आप लोग हमसे छुपा रहे हैं नहीं सर हम कुछ भी नहीं छुपा रहे हर रोज की तरह कॉलेज जा रही हूँ बोल के निकली थी अम्मा हम कॉलेज जा रहे हैं हाँ अरे अरे सुन तो हाँ हाँ याद है आते वक्त आपका लॉन्ग वाला पान लेते हुए आएंगे क्या क्या प्रिया गायब है 
जी और वो भी उसी दिन से जिस दिन पब्लिक की हत्या हुई थी पब्लिक की हत्या में प्रिया इन्वॉल्व हो सकती है क्या नहीं सर प्रिया तो बबली को बहुत प्यार करती थी शोभा तुम कुछ कहो ना हाँ सर प्रिया का गायब होना एक रहस्य नजर आ रहा था पुलिस प्रिया और बबली दोनों परिवारों से जुड़ी बारीक से बारीक बात को पता कर रही थी और इसी कड़ी में उमेश के परिवार की एक और रंजिश के तार खुलकर सामने आए जिसकी जड़ें काफी गहरी थी तुम लोगों का झगड़ा इस हद तक पहुंच गया था कि लखन ने इस पे बंदूक तक टांग दी थी बच्ची को धमकी दी थी कभी भी तुम दोनों को जरा सा भी शक नहीं हुआ कि वो बबली को साहब हम तो सोच रहे थे कि आप लोगों से सब बता दें लेकिन आप लोग तो हम ही पे शक किए जा रहे थे तो इसलिए हम लोग चुप रह गए इतना छोटा झगड़ा के लिए हम मार दिए उसका बेटी को इंस्पेक्टर साहब पगला गया वो बंदूक आने तुम इतनी सारी एफ दर्ज है तुम लोगों के नाम पर जमीन हड़पने के कई केसेस चल रहे हैं और पगला गए हैं ब्रजेश और उमेश अरे आप ही सोचिए अगर हम लोगों को यही सब करना होता तो हम लोग कोर्ट का रास्ता क्यों छूटते अरे महाराज गली को बंद कराने के लिए वो वकील भी हार किए हम लोग दिखाओ भाई डॉक्यूमेंट गली का फैसला तो खैर कोर्ट करेगा मगर बबली की हत्या में तुम दोनों का हाथ है ना तो तुम दोनों की जिंदगी के सारे रास्ते में खुद बंद करूंगा और हाँ बिना हमें बताए शहर छोड़ के कहीं मत जाइएगा सर इस केस में तो एक के बाद एक गड़े मुर्दे उखड़ रहे हैं लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि लखन और शंकर ने मिलकर अगर बबली को मारा है तो प्रिया क्यों गायब है हो सकता है प्रिया इस केस में कैजुअलिटी हो अगर ऐसा है तो फिर इन दोनों ने प्रिया को जिंदा नहीं छोड़ा होगा प्रिया की स्कूटी का कुछ पता चला अभी तक तो नहीं सर लेकिन प्रिया के कॉल रिकॉर्ड मैंने चेक किए हैं लगता नहीं कोई अफेयर होगा इस वक्त हमारा यह पता लगाना बहुत जरूरी है कि प्रिया कहां गायब है मुझे लग रहा है किसी ने जानबूझकर जाल बिछाया है ताकि बबली की हत्या के लिए हम प्रिया पर शक करते रहे और असल गुनहगार पर हमारा ध्यान ही आ जाए सब प्रिया के घर से जुड़ी एक इन्फॉर्मेशन पता चली है प्रिया की भाभी आरती की प्रिया और उसके ससुराल के बाकी लोगों से बिल्कुल नहीं बनती थी खासकर से प्रिया के साथ तो 36 का आंकड़ा था अरे क्या छत्तीस सैतीस लगा के रखा है साहब जो पूछना है साफ साफ पूछिए ना इनका हम क्या कोई भी दुश्मन बन जाए अरे है ही बड़े मक्कार लोग हमारे ससुराल वाले कहने के चाह रही हूँ अरे साहब इन्होंने हमारे संग बहुत बड़ा धोखा किया है शादी के पहले हमको बताया गया था की पवन जी का सरकारी नौकरी है इसी खुशी में हमारे बाबू ने इनको साढ़े लाख रूपए दहेज में दिया ऊपर से हमारी माँ ने इनको टीवी फ्रिज डाइनिंग टेबल कुकर यहाँ तक बाल्टी भी दहेज में दिया लेकिन बाद में हमको पता चला कि इनका तो कोई सरकारी नौकरी था ही नहीं अरे नहीं सर झूठ नहीं बोले थे हम लोग शादी के पहले सच में हम अपना रिटर्न एग्जाम निकाल लिए थे वो तो शादी के बाद बस इंटरव्यू में मामला अटक गया अब शादी में जो कुछ भी लेके आई थी चाहती थी कि उसके बदले में बाबू का जो कुछ भी उसका नाम लिख दिया जाए जब से शादी हुई जीना हराम कर दिया इसने तुम अपनी बीवी पे शक कर रहे हो कि उसने प्रिया को नहीं नहीं साहब हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं तो कहना क्या चाहते हो अरे वो क्या कहेंगे साहब अपने मुंह से कोई अपनी बहन की कमी तो बताएगा नहीं हम आपको बताते हैं कि सच क्या है दरअसल प्रिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है अच्छा और कौन है प्रिया का बॉयफ्रेंड अब ये तो हमको नहीं मालूम साहब लेकिन प्रिया बहुत ही चंट लड़की थी कॉलेज एग्जाम फॉरम भरने के बहाने दिन दिन भर घर से बाहर रहती थी और तो और अकेले में फोन पर किसी ना किसी से बतियाती रहती थी प्रिया फोन पे कौन से पढ़ाई हो रहा है हम बाद में कॉल करते हैं भाभी आपने ज्यादा ताकजाक मत किया करो ताकजाक नहीं कर रहे तुम्हारे लिए चाय लेकर आए थे लेकिन इन्वेस्टिगेशन में तो ऐसा कुछ नहीं मिला कि प्रिया का कोई बॉयफ्रेंड है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो अरे सर छुपी रुस्तम तो वो है देखिए ना कैसे घुमा के गई आप लोगों को क्या आप लोग अभी भी चकमा खा रहे हैं और हम तो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं छुपी बैठी होगी और अपने आशिक के साथ अगले कांड की तैयारी कर रही होगी कितने बजे मिल रही हो ठीक है अलग बेटो
अरे ये पुलिस वाले लोग मेरे घर तक तो कैसे पहुंचे हम हमको क्या पता हमने कुछ थोड़ी बताया है एक बात याद रखना बेटा अगर वो चार साल पुराना कड़ा मुर्ता उखड़ा ना तो अभी तो बेटी का ही है तुम्हारी बीवी तुम्हारा भाई सबको शमशान पहुंचा देंगे ध्यान रहे माना प्रिया की अपनी भाभी आरती के साथ बनती नहीं थी पर उसका सोशल अकाउंट चेक करना कैसे भूल गए हम सर मैं चेक करता हूँ सर मैंने प्रिया के कॉलेज को फिर से खंगाले जितेंद्र साहू नाम के एक लड़के का नंबर मिला है इस जितेंद्र के साथ प्रिया की कुछ एक दो बार बात हुई है थोड़ी और इंक्वायरी की तो पता चला ये जितेंद्र साहू एक साथ कई लड़कियों के कॉन्टैक्ट में है एक नंबर का लफांगा है सर हमारी नाक के नीचे एक सस्पेक्ट छुपा बैठा था चुप कैसे हुई हमसे अरे वे देखा इस मजनू को अब ये मजनू ही बताएगा कि प्रिया कहाँ है सर सर हमें नहीं पता कि प्रिया कहाँ है सर हमने प्रिया के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं की तो कुछ भी जानता है ना सच सच बता दूँ मैं मार मार के ना तेरी सारी रोमे वगैरह निकाल दूंगा मैं समझ में आई मेरी बात मेरा विश्वास कीजिए मैंने प्रिया को नहीं भगाया है और सर हम प्रिया को काहे भगाएंगे प्रिया तो खुद इस मामले में हमारी गुरु थी क्या गुरु मतलब मतलब सर ये सब मामलों में वो हमारी गुरु थी और हम उसके चेले अभी गोचू बोलना अरे जो मैं बोल रही हूँ ना वो रिपीट कर फ्यूचर में क्या अरे फ्यूचर में क्या हमें तो लगता है ना हमारा तुम्हारा ना पास्ट में जी सेंस था क्या है ना मानसी प्लीज आज नहीं कल मानसी बाय बाय आए प्रिया जी देखिए देखिए प्लीज हमें छोड़ दीजिए ऐसे कैसे जाने दें चमू हो क्या तुम पता तुम्हारा ना हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे जिस लड़की की एक्टिंग हम कर रहे थे ना उसको मर्दानगी टाइप लड़का पसंद है ऐसे बलात्कार ही नहीं समझे और अगर तुम इतना चिपकोगे ना तो लड़की से लात मार के निकल जाएगी तेरी मन गड़त कहानी सुनने के लिए यहाँ बैठे नहीं हम जब तक ये ना बता देना की प्रिया कहाँ है मार मार के इसकी सारी हिरोगिरी निकाल दो सर मेरी बात तो सुन लीजिए सर ऐसा कुछ ऐसे खाना नहीं खा के खुद को तकलीफ देके क्या फायदा हम आपका दुख समझ सकते हैं लेकिन अभी जो हो गया उसे बदल थोड़ी ना सकते चलिए कुछ खा लीजिए नहीं आप बीमार पड़ जाएंगे भाभी ये देखिए सर ये प्रिया का सोशल मीडिया अकाउंट है जिसके थ्रू वो कुछ लोगों के साथ रेगुलर चैटिंग किया करती थी और इन लोगों के साथ वॉइस और वीडियो कॉल पर भी बातें किया करती थी सर इसी वजह से हमें प्रिया के कॉलेज कोड में कुछ नहीं मिला था क्या नाम है इनके जिनके साथ वो चैटिंग करती थी सर प्रमोद शुक्ला मनोज राजपूत तरुण राज सर ये जितेंद्र तो कुछ उगल ही नहीं रहा है बोल रहे उसको पता ही नहीं प्रिया कहाँ है जाने दो उसको और राजन को बोलो कि नजर रखे उस पर अपने आप पता चल जाएगा कि वो सच में कुछ नहीं जानता है या फिर झूठ बोल रहा है तो मुलाकात करते हैं इन तीनों से प्रमोद शुक्ला कौन है रे? नमस्ते सर हम हैं बताइए साहब लोग अब मेरी का काम काफी बचा चल साथ में मिलते करते मनोज चल 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 ऐसी साड़ी आपको पूरे पटना में ना मिलेगी अरे मुंबई से नया नया स्टॉक आया अभी अभी अरे दे हाँ तो हुआ क्या अरे तो हम कुछ नहीं किए सर हम सच बोल रहे हैं सर हमको नहीं मालूम प्रिया का है सर हमको तो ये भी नहीं पता कि प्रिया ये दोनों के साथ में थी हम तो समझते थे हमसे प्यार करती है सर अब अच्छा एक बात बताओ इससे मैचिंग सूट कहाँ मिलेगा मुझे अरे वो सब तुम हम पे छोड़ दो <laughs> सर वो हमारी दुकान पे भी आती थी और खूब सारा सामान लेके जाती थी सर 
मैं रखू क्या ये प्लीज अरे रखो दुकान तुम्हारा ही है तो सब वो हमसे भी ऐसे ही बात करती थी सब पता है प्रमोद जब भी हम तुम्हारे साथ होते हैं ना हमारा बस उड़ने का मन होता है तो तुम तीनों का कहना है कि प्रिया तुम तीनों के साथ डेट कर रही थी जी हमारी फूल सी बच्ची के साथ ऐसा कोई कैसे कर लगता है जिसने देखा वो पूछे करने चुके पापा जी से बात हुआ नहीं हुआ प्रिया सिर्फ हमारी बहन ही नहीं थी उनकी बेटी भी थी हमको हमारी बेटी के बारे में कम से कम ये पता है कि अब वो नहीं रहे लेकिन पापा जी को तो प्रिया के बारे में कुछ भी नहीं पता सच और पर क्या बीत रही होगी हाँ सबको एकदम शांत रखो अभी कुछ नहीं करना है समय आने में भैया बताएंगे क्या करना है ठीक है सर वो तीनों लड़के तो कुछ बोल ही नहीं रहे मानने को तैयार ही नहीं कि कुछ किया है उन लोगों ने बबली की हत्या और प्रिया के गायब होने के दौरान की एक एक डिटेल चाहिए मुझे जी सर राजदीप सर प्रिया की स्कूटी का कुछ पता चला नहीं सर जहां पर भी चोरी की गाड़ियां बेची जाती है हमने पता किया लेकिन स्कूटी के बारे में कुछ नहीं पता चला आज के समय में किसी का दोहरी जिंदगी जीना कोई हैरान कर देने वाली बात नहीं है लेकिन प्रिया सिर्फ दोहरी जिंदगी नहीं बल्कि दोहरा व्यक्तित्व भी जी रही थी प्रिया के उस व्यक्तित्व की जो तस्वीर मनोज प्रमोद और तरुण ने पुलिस को दी थी अगर उसे सच माना जाए तो इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता है कि प्रिया अपनी मर्जी से अपनों से दूर चली गई थी लेकिन संभावना यह भी थी कि खेल खेल में प्रिया ने कई दुश्मन बना लिए हों और प्रिया के गायब होने के पीछे शायद इनमें से ही किसी एक का हाथ हो लेकिन इन सब का मासूम बबली की हत्या से क्या ताल्लुक था पुलिस बबली के केस में अब भी किसी ठोस सिरे की तलाश में थी और तब उन्हें बबली के खोए हुए फोन की जानकारी मिली साहब एक आदमी आके यहाँ बेच के गया था मोबाइल हमें सस्ते मिल रहा था तो हमने ले लिया अभी बस रिपेयर करने के लिए ऑन ही किए थे यहाँ दुकान में सीसीटीवी है कि नहीं सर अच्छा ये फोटो देखो इनमें से कोई आदमी है जो मोबाइल बेच के गया हो नहीं सर थोड़ा बहुत शक्ल तो याद होगा स्केच बना सकते हो आप लोग इन चारों लड़कों को जानते हैं नहीं साहब कौन है ये इन चारों लड़कों के साथ प्रिया का अफेयर चल रहा था क्या नहीं सर आप लोग उसको खोज नहीं पा रहे हैं तो उसको बदनाम करने का साजिश कर रहे हैं अरे वो एकदम टॉपर टाइप लड़की है इस तरह के काम में उसका मन लगता तो इतना नंबर आता क्या उसका कई बार हमें अपने पास की सच्चाई का पता नहीं होता पवन जी और आपकी बहन की सच्चाई यही है हम तो पहले से ही जानते थे इन लड़कों को नहीं अपनी ननद के लक्षण को सर मोबाइल का डेटा इस पर ट्रांसफर कर दिया थैंक यू ये देखिए सर बबली के मोबाइल से क्या मिला है शॉकिंग फोन लेके आओ दोनों को सर
साहब इसमें भाभी का कोई गलती नहीं है भैया भाभी को वक्त ही नहीं दे पाते थे भाभी आप इतनी रात में यहां क्यों खड़ी हैं? हम आपकी तकलीफ को समझ सकते हैं एक तो भैया ने आपके मायके वालों से बिल्कुल बात करना बंद कर दी बस वो आपको टाइम बिल्कुल नहीं दे पाते संभालिए अपने आप को बबली तो नहीं जाग गई फिर हमें जाके देखते हमको लगा था कि बबली ने हमें देख लिया वो पता करने के लिए हम कमरे में गए देखा तो बबली वहां सो रही थी हमको नहीं पता था साहब कि बबली ने हमारा वीडियो बना लिया है हमने कुछ नहीं किया साहब <laughs> एक, एक और बात साहब तो शायद भाई आपको कभी नहीं बताए क्या बात साहब हमको लगता है कि शंकर और लखन ने मिलकर ही बबली को मारा है शंकर की हमेशा से भाभी पर बुरी नजर थी अभी तक समझे नहीं हो तो समझ लो लखन ठाकुर कौन है चलो शंकर पर होली में भी वो बहुत नशे में था और उस दिन उसने भाभी के साथ जबरदस्ती की जब तू फंस रहा है तो खुद को बचाने के लिए कोई भी कहानी बनाएगा कुछ भी पकेगा सर हम झूठ नहीं बोल रहे हैं आप चाहे तो भाभी से पूछ लीजिए अगर ये बात सच थी तो तुम लोगों ने बात हमसे पहले क्यों नहीं बताई सर लखन उमेश भैया को धमकी दिया था कि अगर किसी से कुछ भी बोला तो हम सबको जान से मार देगा बबली का मर्डर भी तुम लोगों ने किया है अब सीधे सीधे ये बोला प्रया का सब हम मानते हैं कि हमने चार साल पहले सोभा के साथ गलत किया लेकिन बबली को हमने नहीं मारा है कसम से ना ही उसकी मौसी को गायब करवाया है क्या जब तक सच ना ना कटोस साल होगा लखन और उसका भाई अपने बयान पर कायम रहे और अब इस केस में एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसने फिर से इस केस को उलझा दिया सर इस आदमी की शक्ल तो हमारे किसी भी सस्पेक्ट से मैच नहीं करती आखिर यह है कौन हो सकता है ये वही शख्स हो जिसे बबली को मारने के लिए हायर किया गया और अगर बबली का मोबाइल इसके पास था तो जाहिर सी बात है बबली का लॉकेट भी इसी के पास होगा लेकिन सर इस आदमी का अगर तीन तीनों के सर, साथ कोई कर... सर मैं इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन को स्टडी कर रहा था तो एक सरप्राइजिंग बात सामने आई है प्रिय के गायब होने से दो दिन पहले ही ये तीनों एक दूसरे के टच में आए थे उससे पहले इन तीनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था और जिस दिन प्रिया गायब हुई और जहां हमें बबली की लाश मिली थी ये तीनों उस दिन सेम टाइम सेम जगह पे मौजूद थे सर 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 बता आपको पता चल गया था सर वो एक ही टाइम पे काफी लड़कों को घुमा रही थी फिर हमको पता चला कि वो सिर्फ तरुण और अमी नहीं बल्कि प्रमोद को भी बेवकूफ बना रही थी फिर क्या किया तुम तीनों ने उसके साथ हाँ मनोज सॉरी बहुत अर्जेंट था हम बहुत परेशान हैं यार हमारी माँ भी मार है और सुनो हम तुमसे मिलना चाहते हैं प्लीज और कुछ पैसे पड़े हो तो लेते हैं आना शायद जरूरत पड़ जाए ठीक है हम आते हैं बबली एक सेकेंड ना हम आते हैं अरे इसको कहा ले आई अरे हम इसके घर के पास से गुजर रहे थे हमको देखी तो जिद पकड़ ली स्कूटर पे घूमना एक सेकेंड ना हम आते हैं बबली कुछ टाइम के लिए तुम यहीं पे रखो हम आते हैं हाँ ठीक हाँ। है 
करते हुए तुम तीनों को बबली ने देख लिया इसलिए बबली का भी मर्डर कर दिया तुमने <laughs> नहीं साहब बबली को हमने नहीं मारा नजीर साहब इन तीनों को क्राइम सीन पर ले जाने की तैयारी करो उतारो बबली की बॉडी हमें यहां मिली अगर रेप कहा गया था तुम लोगों ने साहब यहाँ साहब गाड़ी जहाँ खड़ी है वहीं आसपास स्कूटी खड़ी थी आसपास का पूरा एरिया सर्च करो कुछ भी छूटा नहीं चाहिए मूव सर सर ये देखिए सर यहाँ आसपास की सारी जमीन ठोस है और ये कुछ अलग इसको सर सर ये तो पिया है अभिषेक सर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और इन तीनों को लोगों पर शिफ्ट करो सर सर एक सेकंड सर अगर बबली और प्रिया दोनों को इन लोगों ने मारा होता तो दोनों को एक ही जगह गाड़ देते प्रिया को उन लोगों ने यहां गाड़ा और बबली को कहीं और छोड़ दिया हो सकता है ये तीनों सही बोल रहे हो कातिल कोई और ही नासिब बबली को सब कुछ रिकॉर्ड करने की आदत थी हो सकता है उस दिन यहां पर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बबली ने रिकॉर्ड किया बबली के मोबाइल को दोबारा से चेक करो अच्छे से खंगालो और इस दरमियान अगर उसके मोबाइल से कुछ भी डिलीट किया गया है तो उसे रिट्रीव कर पाओ सब एक सेकंड। बबली के फोन से खंडार या आसपास का फुटेज तो नहीं मिला लेकिन कुछ और मिला है एक सेकंड। उमेश और लखन के बीच जो झगड़ा हुआ था बबली ने वो अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था और उसी रिकॉर्डिंग में ये आदमी भी कैप्चर हुआ है जिसकी शक्ल उस आदमी से मैच करती है जिसने बबली का फोन बेचा था ये देखिए सर अभिषेक सर इसका पूरा घर खंगाला बबली का लॉकेट तो नहीं मिला लेकिन प्रिया की स्कूटी की नंबर प्लेट मिली है कहा है प्रिया की स्कूटी साहब हमने पूरी स्कूटी खोल के उसको अलग अलग जगह बेच दिया साहब और बबली का मोबाइल वो कहां से मिला था तुझे साहब मोबाइल खंडर में पड़ा था तो हमने उठा लिया था साहब पड़ा हुआ था, पड़ा हुआ था, पड़ा हुआ था, पड़ा हुआ था। <laughs> क्या क्या दुश्मनी दुश्मनी थी तेरी प्रिया प्रिया से 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 बबली बबली और का लॉकेट कहां है? सब हमारी होगी उनको तो लाश ठिकाने लगाने के पैसे मिले थे साहब लाश ठिकाने लगाने के लिए किसने दिए थे तुझे पैसे बबली का ये लॉकेट तुम्हारी ही कबर से मिला है क्यों क्या है सर प्रिया का चरित्र शुरू से ही खराब था वो पढ़ाई में अच्छी थी इसलिए उसके सारे ऐप दब जाते थे मारा क्यों प्रिया को उस दिन प्रिया कब हमारे घर आई और बबली को अपने साथ लेकर चली गई हमें पता ही नहीं चला जब बबली बहुत देर तक घर वापस नहीं आई तो हम उसे खोजने निकले बबली, बबली। जब हम उस रास्ते पर पहुंचे तो हमें खंडर के पास प्रिया की स्कूटी नजर आई बबली, बबली। जब हम खंडर के पास गए तो वहां से बबली के रोने की आवाज आ रही थी <laughs> बबली। जब हम खंडर के अंदर जाकर देखे तो <laughs> तुम यहाँ कैसे आए? मौसी के साथ बैठ फिर मौसी एक अंकल के साथ अंदर गई 
फिर वो बहुत देर तक आई नहीं तो अंदर आए और देखो से को क्या हो गया उस लड़के ने तुम्हारे साथ क्या किया मारे साथ कुछ नहीं किया मम्मा दीदी मौसी 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 कितनी बार कहा मौसी से दूर करो मौसी जैसा बनना बताओ क्या किया उस लड़के ने तुम्हारे साथ क्या किया आपने हमने किया हमने क्या किया फिर हमने उमेश जी के वफादार मजदूर ज्ञानों को फोन करके कुदाल लेकर आने के लिए कहा और उसे पांच हजार रुपए और स्कूटी का लालच देकर प्रिया की लाश को खंडर से थोड़ी दूर गाड़ने के लिए कहा एक बात मेरी समझ में नहीं आई तुमने प्रिया की लाश को जमीन में गड़वाया जबकि बबली को वहीं छोड़ दिया अगर तुम चाहती तो बबली की लाश को भी प्रिया की लाश के साथ जमीन में गड़वा सकती थी पर ऐसा नहीं किया मुझे क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि प्रिया का अंतिम संस्कार हो उसने अपनी जिंदगी में जो किया है उसके लिए इसको मोक्ष भी नसीब नहीं होना चाहिए उसी की वजह से हमारी बबली बबली उसकी तो कोई गलती नहीं थी बिना मुझे सूली चढ़ गई वो <laughs> हम सब अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ तनाव झेल रहे होते हैं जीते जी हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जब इन कठिनाइयों का कोई उपाय नहीं मिलता तो ये तनाव हताशा का रूप लेने लगता है और अगर उस हताशा को मन ही में दबा कर रखा जाए तो वो आगे चलकर किसी ना किसी की जिंदगी तबाह जरूर करती है और इस केस में भी यही हुआ तरुण मनोज और प्रमोद पर प्रिया के साथ बलात्कार करने शोभा पर अपनी बेटी बबली और अपनी बहन की हत्या करने और ज्ञानु को उसका साथ देने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए दोषी पाया गया और अब सभी अदालत से अपने फैसले का इंतजार कर रहे हैं प्रिया के पिता आज भी अपनी बेटियों पर लगे आरोपों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं वहीं ब्रिजेश घर छोड़कर चला गया है और उमेश भी अपनी पत्नी को बचाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी एहसास है कि इस सब के पीछे उसकी भी गलती थी अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइन अध्याय में एक और नए केस के साथ और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं सतर्क रहें सुरक्षित रहें जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज